హాయ్ అండి సో లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఎస్పీ సింటాక్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అని కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో యాక్చువల్ ఎస్పీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఎలా కాల్ చేయాలి అవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అని మీకు ఇక్కడ కవర్ చేస్తాను ప్రాక్టికల్గా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఫోకస్ చేసేది క్రియేట్ ఎస్పి క్రియేట్ చేయటం ఎస్పీని ఎలానో నేర్చుకుందామండి సో ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే లాస్ట్ వీడియో మీకు ఈ స్టెప్స్ చెప్పానో అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ కవర్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా వెళ్తున్నాం సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద వీడియో మీరు కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఏదైనా డామెం డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండి మర్చిపోబాకండి మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి ఇది అందరికి ఉపయోగపడేది దే విల్ ప్రైజ్ యూ ఓకే దానివల్ల మీరు ఇండైరెక్ట్గా నాకు హెల్ప్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే కామెంట్స్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ ఎలా ప్రొసీజర్ ఇక్కడ నేను స్టెప్స్ రాస్తున్నాను క్రియేట్ ప్రొసీజర్ సెకండ్ వన్ కాల్ ద ప్రొసీజర్ ఎలా కాల్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసరి కల్లా వేర్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ హౌ టు నో ద కోడ్ నో ద కోడ్ కోడ్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే నేను ఎస్పీలో రాసినటువంటి కోడ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి నాకు కోడ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎలా ఎస్పీలో కోడ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎలా నాకు ఆ ఎస్పీ వద్దండి నన్ను దాన్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే డ్రాప్ చేయటం ఎట్లా అవి నేర్చుకుంటాము ఇంకొకటి కాల్ చేయటం ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యాండి చూస్తున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ క్రియేట్ చేయడం ఎట్లా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సింటాక్స్ ఉంటుంది జస్ట్ ఆ సింటాక్స్ని ఫాలో అవుతున్నాను జస్ట్ క్రియేట్ పిఆర్ఓసి కొంతమంది పిఆర్ పిఆర్ఓ సిఈ డిఈఆర్ఈ అంటారు అవసరం లేదు పిఆర్ఓసి అని రాసిన సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎస్పీ నేమ్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ వాడబాకండి ఎందువల్లంటే ఎప్పుడైనా మళ్ళీ వాడితే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది కాకపోతే ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఎస్కిల్ సార్ అప్డేట్ అయినప్పుడు మీ ఎస్పీస్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి కంపల్సరీ మీరు మీకు నచ్చినటువంటి మై ఎస్పీనో మై ఎస్పీ అలా పెట్టుకోండి మై ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ అని పెడుతున్నాను సో సార్ పెద్దగా ఉంది సార్ ఇది అనుకుంటే జస్ట్ ఎంఎస్పి అని పెట్టుకోండి నో ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాతకి నేను లోపల నేను ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు యాస్ అని కొట్టి నెక్స్ట్ బిగిన్ అంటే ఆ కోడ్ ఈ మధ్యలో బిగిన్ ఎండ్ అవుతుందని అర్థం అండి ఈ మధ్యలో నేను కోడ్ రాస్తున్నాను దీన్ని ఒకసారి డౌన్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్యలో నేను కోడ్ రాస్తున్నాను ఏం కోడ్ రాస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను ప్రింట్ లోపల ఐఆమ్ ఏ కింగ్ అని రాస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను దీనివల్ల జస్ట్ ఆ ఎస్పి ఏదైతే స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఉందో అది తయారవుతుంది ఓకే మీకు ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టోర్ ప్రొసీజర్సే ఎక్కువ వాడతారు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ సైడ్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అండి ఓకే సో ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఓన్లీ కాన్సెప్టే కవర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ దాంట్లో మీ కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది ఓకే ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓన్లీ ఒకటే దగ్గర ఓన్లీ క్వేరీ రాసే దగ్గర ఎస్పీలో కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇఫ్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద క్వేరీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు బా బాగానే ఉంది మనం క్రియేట్ చేసాం మరి ఎలా కాల్ చేయాలి నాకు ఇది అవుట్పుట్ రావంటే ఎలా ఏం లేదండి ఇక్కడ దెర్ ఆర్ త్రీ వేస్లో కాల్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ది ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్పీ పేరు ఏం పేరు ఎంఎస్పి అండర్ స్కోర్ సారీ ఎంఎస్పి అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ఐ అంటున్నాను వచ్చేస్తుంది చూడండి ఐ మేకింగ్ ఇది ఒక పెద్ద చేయొచ్చు ఆ పూర్తిగా రాయ కాకుండా ఇంకో షార్ట్ చేయొచ్చు ఎగ్జాక్ట్ ఎంఎస్పి అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎఫ్ఐ ఇది కూడా అవుతుంది ఓకే అది కూడా అవసరం లేదండి ఇక్కడ రన్ చేయండి జస్ట్ మీరు ఎస్పీ నేమ్ ఒకటి ఉంటే చాలు సెలెక్ట్ చేయండి ఎఫ్ఐ కొట్టు ఉండే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది సో ఈ త్రీ మెథడ్స్లో మీరు చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి అంటే మీరు ఏదైతే డేటాబేస్ ఉందో దాని లోపల ప్రోగ్రామబిలిటీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి కనిపిస్తుంటే ప్రోగ్రామబిలిటీ ఈ ప్రోగ్రామబిలిటీని నేను ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను ఎక్స్పాండ్ చేస్తే దీంట్లో స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా డిబిఓ డాట్ ఎంఎస్పి అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ డిబిఓ గురించి చెప్పాను దిస్ ఇస్ స్కీమా మీకు ఫ్యూచర్ క్లాస్లో స
టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్పీస్ ఉంటాయి ఒకటి గ్లోబల్ ఎస్పీస్ రెండోది మన యూజర్ డిఫైన్ మనం తయారు చేసుకునే గ్లోబల్ ఎస్పీ ఒకటి ఉంటుంది ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం కోర్స్ లోపల మనం అది మెన్షన్ చేయాలి మన ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ టీఎస్టీ టెస్ట్ అని పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ఐ కొడుతున్నాను చూడండి మీకు మీరు ఏదైతే ఎస్పీ కోడ్ రాశారో ఆ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి కనిపిస్తుంది మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ కార్నర్ క్లిక్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకొని పే చేస్తున్నాను చూడండి సేమ్ మనం ఏం రాసామో అదే ఉంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఈ ఎస్పీ ఇదేంటిదండి గ్లోబల్ గ్లోబల్ ఎస్పీస్ అంటారు ఓకేనా రైట్ బాగానే ఉందండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కింగ్ ప్లేస్లో క్వీన్ అని రావాలి అంటే దీన్ని నేను ఆల్టర్ చేసుకోవాలి మరి ఆల్టర్ చేసుకోవడం ఎట్లా ఏమి లేదండి ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని ఆల్టర్ దీన్ని చేస్తుంటే కుదరదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి క్రియేట్ చేసినాక క్రియేట్ మళ్ళీ క్రియేట్ కొడితే కుదరదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని క్వీన్ అంటున్నాను సేమ్ క్రియేట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం చూడండి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ చూడండి ఒకసారి ఒక ఆబ్జెక్ట్ పేరు క్రియేట్ అయినాక మళ్ళీ అది క్రియేట్ చేయడం జరగదు సో నువ్వు కావాలంటే కమెంట్ మార్చుకోవాలి ఆల్టర్ అని మార్చుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్టర్ అని వాడుతున్నాను దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్టర్ ఒకసారి ఎఫ్ఐ కొడుతున్నానండి చూడండి సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఎలా వాడాలి జస్ట్ ఎస్పీ నేమ్ ఉంటే చాలు కదా దాన్ని కాపీ చేస్తున్నాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ ఎఫ్ ఫైవ్ అంటున్నాను ఓకే బాగా నాకు ఇప్పుడు ఈ ఎస్పీ నాకు వద్దు తీసేయాలి అంటే హౌ టు డిలీట్ డిలీట్ చేయాలంటే ఏమి లేదండి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు టేబుల్ కూడా వాడారు అంతకుముందు డేటాబేస్ కూడా వాడారు డ్రాప్ అనే కమెంట్ వాడాలి డ్రాప్ పిఆర్ఓసి సో మీరు దీన్ని అయితే డిలీట్ చేస్తున్నారో దాని ప్రొసీజర్ కాబట్టి ప్రాసెస్ని వాడాలి ఓకే ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్పి అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ అని వాడుతున్నాను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసి నేను ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మరి ఇక్కడ ఉంది కదండి ఇక్కడ చూడండి ఉంది కదంటే అలా కాదండి ఎంబటే ఒకసారి మీది ర్యామ్లో ఉండిపోతుంది మీకు అది తెలవాలి అని అంటే ఉందా లేదని దీని మీద స్టోర్ ప్రూఫ్స్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి రిఫ్రెష్ అని కొట్టండి అండి ఇప్పుడు చూడండి లేదు సో ఈ విధంగా మీరు ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ని తయారు చేయవచ్చు అది ఎక్కడ ఉందో చూడవచ్చు దాంట్లో కోడ్ కావాలంటే చూసుకోవచ్చు అది దాన్ని ఆల్టర్ చేయొచ్చు మరియు డిలీట్ చేయొచ్చు బాగా ఈజీగా ఉంది కదండి ఒక్కసారి అదే ఈజీనెస్ తోటి మీ ఫ్రెండ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఏదైనా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మరియు లైక్ చేయండి మీరు ఎంత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంత లైక్ చేసి ఎంత షేర్ చేసి మీరు కామెంట్స్ పెట్టడం మర్చిపోకుండా మీకు నచ్చితే నచ్చింది గుడ్ లేదు మాకు ఇంకా అర్థం కాలేదండి ఆ కామెంట్స్ కంపల్సరీ అదే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుందండి సో మర్చిపోకండి కంపల్సరీ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ సీయింగ్ దిస్ వీడ